بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لینا یہاں سے سبسکرائب کے بٹن سے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے آگے اس کو سبسکرائب کر لینا اس کے بعد اس کے ساتھ ایک بیل کا سائن بنا ہوگا جس طرح اس پہ بنا ہوا ٹھیک ہے اس پہ بنا اس کے اس پہ بھی آپ نے کلک کر لینا تاکہ آپ کو ساری نوٹیفکیشن ملتی رہیں ٹھیک ہے یہ میرا چینل ہے یونیک وین اکیڈمی افیشل کے نام سے ٹھیک ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اس میں کافی سارے لیکچرز ہیں ٹھیک ہے ویب ڈیزائننگ کے بارے میں اور بھی کافی ہیں اس میں ارننگ کے حوالے سے اور الیکٹرونکس پروجیکٹ وغیرہ ٹھیک ہے ویب ڈیزائننگ بھی ٹھیک ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جیسے آپ سبسکرائب کر لو گے ایک تو نوٹیفکیشن ویسے بھی مل جائے گی اگر بیل کے سائن پہ کلک کر لیتے ہو تو نہیں تو آپ یہاں پہ سبسکرپشن میں آ جاؤ گے تو بھی آپ کو جو ہے یہاں سے نوٹیفکیشن مل جائے گی ٹھیک ہے ساری ویڈیوز آپ کو سبسکرپشن میں شو ہو جائیں گی اچھا اس کے بعد آپ نے یہ بھی میرا جانا ہے یو وی پی کے کے نام سے اس کو بھی سبسکرائب کر لینا اور یہاں پہ بیل کے سائن پہ کلک کر لینا ہے زیادہ تر ویڈیوز اسی پہ اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ اسی کو بھی دونوں کو سبسکرائب کر لو ٹھیک ہے تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز آئیں وہ ان کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ میرا پیج ہے کا یونیک ویژن اکیڈمی کے نام سے اس میں سلیش اچھا فیس بک پیج کو بھی ہم نے یہاں سے لائک کر لینا ہے اور اس کو اپنے فرینڈس کے بھی شیئر کرنا ٹھیک ہے اور جتنے میرے ایڈیٹوریلز ہوں گے یا ہماری پوسٹ ہوں گی ان کو شیئر اور لائک بھی کرنا آپ نے ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارا پیج ہو گیا اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کو گروپ کو بھی جوائن کر لینا فیس بک گروپ ہی ہمارا ٹھیک ہے گروپ جوائن کرنے کے بعد اپنے سارے فرینڈس کو اس پہ آپ ایڈ کر لیں یہاں پہ ساتھ دیکھیں ایڈ ممبر کی آپشن آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جب آپ کلک کرو گے ایڈ ممبر تو وہ ممبر ایز اے ممبر ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جس طرح میں اس پہ کلک کرتا ہوں وہ بھی وہاں پہ ایڈ ہو جائے گا گروپ میں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے جو ہم نے فرینڈس کو بھی اس میں ایڈ کر لینا ہے اور ان سے بھی شیئر کرنا ہے اور میں جتنی ویڈیوز ہوں گی ان کو بھی فرینڈس سے شیئر کرنا ہے آپ نے اور اس کے بعد یہ ہے ہمارا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ٹھیک ہے اس پہ بھی سلائی جو بھی پی کے ہی ہے ٹھیک ہے یہی ہمارا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے اس کو بھی آپ نے فالو کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی ویڈیوز ہم اس پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو ساری آٹومیٹکلی یہاں پہ بھی شیئر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ نے فالو کر لینا ہے اپنے اکاؤنٹ سے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اس کے بعد ہم جب لیکچر بناتے ہیں اس میں ہم کچھ پلگ انز اور تھیمز کو بھی یوز کر لیتے ہیں جو کہ پریمیم تھیمز ہوتی ہیں وہ کو بائی کرنے پڑتے ہیں جیسے کہ یہ ایف بی ان باکسر ہے یہ بھی ایک پریمیم ہے ٹھیک ہے اچھا ان کو بائے کرنا پڑتا ہے لیکن اگر کسی کو ٹیسٹنگ پرپز اور صرف لرننگ کے لیے چاہیے تو وہ آپ کو مل جائیں گی فری میں آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر لینا ٹھیک ہے میری ای میل بھی دی ہوگی ٹھیک ہے اس پہ آپ کر لو یا مجھ سے واٹس ایپ یا سیل پہ آپ کال یا میسج کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کو تھیمز اور پلگ ان جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا مل جائیں گے ٹھیک ہے جو ہم نہیں بھی یوز کرتے اپنی کسی لیکچر میں تو وہ بھی اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ کو مل جائے گا مجھے بس بتا دینا کہ یہ چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ کو مل جائے گا آسانی سے میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا اور اس کے علاوہ کسی کو کوئی سافٹ ویئر چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے جو بھی پریمیم ہوتے ہیں جس طرح سے بھی ہیں سارے مل جائیں گے جس جس کو جو جو بھی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر کہ اپنی ویب سائٹ بنانا چاہ رہا ہے یا ارننگ کے حوالے سے کچھ جاننا چاہ رہا ہے جیسے یوٹیوب سے ارننگ کیسے کی جاتی ہے اور کوئی چینل کریٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی ہم کر دیں گے ٹھیک ہے کوئی پروجیکٹ کس نے بنوانا ہے اپنے کالج یونیورسٹی کے لیے ویب سائٹ کا یا کوئی الیکٹرانکس الیکٹریکل سے ریلیٹڈ پروجیکٹ ہوتے ہیں جیسے ایڈن ہوتے ہیں تو بھی ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں اس کے لیے بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے سارے لنکس جو ہے ڈسکرپشن میں اویلیبل ہیں وہاں پہ جا کے ان کو لائک سبسکرائب شیئر کر سکتے ہو اور مجھ سے کنٹیکٹ کرنے کے لیے ای میل تو آلریڈی اس میں ہوگی ٹھیک ہے یہ یہاں پہ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ تو اچھا یہ میرے فون نمبر بھی دیے ہوئے ہیں ان پہ بھی آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہو اچھا میری ای میل آئی ڈی ہے ون فور زاور ایٹ جی میل ڈاٹ کام وہ میں آپ کو یہاں سے دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس پہ مجھے میل بھی کر سکتے ہو یہاں مجھ سے واٹس ایپ یہاں ویسے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہو جو یہاں پہ آپ کو میں نے نمبر دکھایا ہے یہاں پہ ان نمبر سے ٹھیک ہے اوکے اس لیکچر میں آپ کو ایک سکول سسٹم سافٹ ویئر ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ سسٹم آپ
यहाँ पे एडमिन के लिए लॉग इन है टीचर के लिए स्टूडेंट के लिए पेरेंट के लिए अकाउंटेंट लाइब्रेरियन और रिसेप्शनिस्ट के लिए ठीक है यहाँ पे लॉग इन है सब यहाँ पे लॉग इन करके अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं अपडेट कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले हम एडमिन का देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं तो इसको हम लॉग इन कर लेते हैं ठीक है तो ये हमारे पास एडमिन का डैशबोर्ड आ जाता है यहाँ पे वो स्टूडेंट शो कर रहा है टोटल कितना है यहाँ पे पेरेंट शो कर रहा है टीचर शो कर रहा है और सब्जेक्ट हमारे पास कितना है ठीक है यहाँ पे ये हमारे एडमिन की यहाँ से प्रोफाइल शो कर देगा ठीक है और उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे वो शो कर रहा है कि हमारे पास इनकम कितनी है और हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं ठीक है या कोई हम डैशबोर्ड में शो करें यहाँ पे प्रेजेंट और एक्सपेंड शो करेगा ठीक है और यहाँ पे साइट स्टेटस विजिटर का स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है ठीक है ये यहाँ पे नोटिस हैं जो आप जारी करते हैं और यहाँ पे भी डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे कैलेंडर है ठीक है यहाँ पे नोटिस और जो है हॉलीडेज वगैरह को शो करेगा ठीक है ये हो गया हमारे पास डैशबोर्ड <coughs> उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट होगी जो कि अभी यहाँ पे नहीं है यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है मैं फर्ज करें क्लास वन को सिलेक्ट करता हूँ <coughs> तो ये आपको यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट शो कर रहा है ठीक है ऑन इसको आप ऑफ कर सकते हो ठीक है उसके स्टेटस को ठीक है और उसके बाद यहाँ से इसको व्यू कर सकते हैं मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ से अगर किसी स्टूडेंट को डिलीट करना है भी आप कर सकते हो ठीक है हम ये अपने इसके बाद इसको कॉपी कर सकते हो एक्सेल की फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो सी में कर सकते हो या पी में कर सकते हो आप जिसमें व्यू करना चाहते हो ठीक है यहाँ पे उसको फिल्टर कर सकते हो ठीक है उसके अलावा शॉर्टिंग कर सकते हो यहाँ पे ठीक है ये हमारे पास स्टूडेंट था ठीक है इसको सेंड ईमेल करनी एडिट करना उसको या प्रीव्यू लेना या प्रिंट लेना उसका तो ये आप यहाँ से इसकी सारी डिटेल का प्रिंट ले सकते हो ठीक है यहाँ पे सेक्शन वाइज है सेक्शन बी के सेक्शन सी के ठीक है वो है अगर आपने ऐड स्टूडेंट करना है तो आप ऐड पे क्लिक करोगे जिस क्लास में भी एड करना उस क्लास में आके एड स्टूडेंट करोगे ठीक है यहाँ पे उसका नेम देना है यहाँ पे जो है डे गार्डियन उसका देना है ठीक है अगर गार्डियन ऑलरेडी एडिड है तो ठीक है नहीं तो क्यूक एड से आप उसका गार्डियन ऐड कर सकते हो ठीक है यहाँ पे पहले आपने गार्डियन ऐड करना है ठीक है ये देखो उसका गार्डियन नेम फादर नेम मदर और प्रोफेशन इस तरह उसका मदर का प्रोफेशन ई मेल फोन नंबर एड्रेस और ये उनका यूजर पासवर्ड होंगे जहाँ से वो लॉग कर सकते हैं यहाँ से आप फोटो अपलोड करनी है आपने ठीक है ये दे दोगे उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है वो दोगे ईमेल दोगे फोन एड्रेस स्टेट और कंट्री जो भी इसकी होगी ठीक है क्लास यहाँ से उसकी सिलेक्ट करोगे सेक्शन सेलेक्ट करोगे अगर सेक्शन सेलेक्टेड नहीं हो रहा तो यहाँ से आप क्यों ऐड करके सेक्शन को भी ऐड कर सकते हो जिस तरह हमने गार्डियन को ऐड किया ठीक है तो यहाँ से देखें सेक्शन कैटेगरी और क्लास ठीक है और टीचर नेम सेक्शन को कौन सा टीचर हैंडल कर रहा है ठीक है यहाँ चार देखते हैं यहाँ पर नोट अगर कोई देना चाहते हो तो दे नहीं तो ऑप्शन आ लाइए ठीक है उसके बाद यहाँ से ऐड स्टूडेंट करना है उसकी डिटेल दे देनी है लॉग इन और पासवर्ड की चल ऐड करके और रोल नंबर ठीक है रजिस्टर्ड नंबर करके इसको ऐड कर देना स्टूडेंट को आपने उसके बाद आ जाते हैं पेरेंट्स में अच्छा पेरेंट्स में आ जाए तो ये आपको सारे पेरेंट्स यहाँ पे शो कर रहा है ठीक है उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो पीवीएस वी एक्सल या कॉपी कर सकते हो ठीक है यहाँ से डिलीट कर सकते हो यहाँ से एडिट कर सकते हो और यहाँ से इसको व्यू कर सकते हो पेरेंट्स ठीक है इसके अलावा पेरेंट्स को ऐड करना तो एड पेरेंट्स क्लिक करोगे आप ठीक है यहाँ से एड पेरेंट गार्डियन नेम और वही चीजें जो उसको हमने क्यूक एड में किया था ठीक है यहाँ से टीचर ऐड करना ठीक है ये सारे टीचर में सेम वही एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएस सी बी एक्सेल और कॉपी ठीक है यहाँ से टीचर और जो टीचर आपको ऑलरेडी शो कर रहा है ठीक है यहाँ पे टीचर का नेम देना है 
डेजिग्नेशन देनी है डेट ऑफ बर्थ देनी है जो भी होगी ठीक है यहाँ से मेल है फीमेल है वो देना है यहाँ से उसका रिलीजन क्या है फीमेल क्या है उसका फोन नंबर क्या है और ड्रेस क्या ठीक है इसमें ज्वाइनिंग इसकी डेट क्या होगी वो अपने यहाँ से एड कर देनी है इसकी पिक्चर अपलोड कर देनी है और यहाँ से कि यूजर डिटेल्स और पासवर्ड दे देना और इसको एड टीचर हमने कर देना ठीक है यहाँ से उसके बाद यूजर में आ जाते हैं अब यूजर भी मतलब डिफरेंट हो सकते हैं जैसे कि अकाउंटेंट होता है लाइब्रेरियन होता है और डिस्क्रिप्शनिस्ट होते हैं ठीक है उनको तो लॉगिन डिटेल्स देनी हो तो उसके लिए भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं ठीक है वो भी वेबसाइट पे अपना रोल प्ले कर सकते हैं ठीक है हम यहाँ पे ऐड यूजर करते हैं ठीक है नेम क्या होगा उसका डेट ऑफ बर्थ सेम वही चीजें जो हमने ऑलरेडी की है ईमेल एड्रेस रिलीजन वगैरह ठीक है सिलेक्ट रोल वो क्या है मॉडरेटर है रिसेप्शनिस्ट है लाइब्रेरियन है या अकाउंटेंट है ठीक है अच्छा यहाँ से उसकी रोल सिलेक्ट करके उसके बाद उसकी यूजर डिटेल्स वगैरह देगा आपने ऐड यूजर कर देना ठीक है यहाँ पे यूजर ऐड हो गया उसके बाद अकेडमिक में आ जाते हैं अकेडमिक में सबसे पहले क्लास में कि कौन कौन सी क्लासेस आप यहाँ पे आप यहाँ से ऐड कर सकते हो ठीक है सेम वही इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो क्लास यहाँ पे क्लास की नुमारी का आई और क्लास का टीचर जो भी होगा ठीक है वो सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड क्लास कर देनी है आपने ठीक है इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी फाइल में ठीक है सब्जेक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हो उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी फाइल में ठीक है फर्दर हम क्लास टू मैंने सेलेक्ट किया है तो उसके जो सेलेक्ट है यहाँ पे उसके सब्जेक्ट है वो यहाँ पे शो करा ठीक है उसका जो टीचर है और पासिंग मार्क्स कितने हैं उसके उसके फाइनल मार्क्स कितने हैं ठीक है डिलीट कर सकते हो ठीक है उसको डिलीट भी कर सकते हो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो किसी भी फाइल में यहाँ पे एड सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो यहाँ से क्लास है किस क्लास का सब्जेक्ट है उसके टीचर नेम कौन सा है टाइप उसकी कौन सी है ठीक है ऑप्शनल है यहाँ मैंडेटरी है उसके बाद उसके पासिंग मार्क्स कितने हैं फाइनल मार्क्स कितने हैं ठीक है सब्जेक्ट नेम क्या है उसका अथर कौन सा ये ऑप्शनल है लिखना चाहते हैं ठीक है नहीं तो ना लिखना है सब्जेक्ट कोड क्या है ठीक है वो आपने लिखना है यहाँ उसके बाद सेक्शन ऐड करने ठीक है सेक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से ऐड हुए हैं ठीक है इनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो ठीक है ये यहाँ पे सेक्शन ऐड किए हैं ए बी सी ठीक है इनको भी एडिट एंड डिलीट कर सकते हो यहाँ पे एड सेक्शन में आ जाओ तो यहाँ पे सेक्शन में ऐड कर सकते हैं ठीक है ये सेक्शन है कैटेगरी इसकी कौन सी है कैपेसिटी क्या है उसमें क्लास कौन सी है जिसको सेक्शन ऐड करो जिसमें और टीचर का नेम क्या है इसी तरह नोट अगर भी लिखना चाहते हैं तो ठीक है सिलेबस यहाँ से ऐड करना है हम देख लेते हैं क्लास टू का सिलेबस तो ये ऐड हुआ सब सिलेबस इसका क्लास टू का ठीक है इसको भी डाउनलोड कर सकते हो अच्छा उसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं अभी यहाँ से एड सिलेबस करते हैं हम यहाँ से ठीक है तो यहाँ से आप उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन और किस क्लास का सिलेबस है ठीक है यहाँ से फाइल ब्राउज करके फाइल अपलोड कर सकते हो ठीक है पीडीएफ की जो भी होगी वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो असाइनमेंट में आ जाते हैं यहाँ पे असाइनमेंट देख लेते हैं ये मतलब असाइनमेंट उसने दिए हैं ठीक है पीडीएफ में है ठीक है अब इनको जो है यहाँ से व्यू कर सकते हो और एडिट थोड़ी यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो उसके बाद यहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो सारी फाइल में एक्सेल में सीवीएस में या पीडीएफ में असाइनमेंट का नेम डिस्क्रिप्शन देनी है उसके बाद डेड लाइन देनी है कि किस डेट को जो है असाइनमेंट सबमिट होगी क्लास कौन सी है और सेक्शन कौन सा है क्लास में और सब्जेक्ट कौन सा है जिसकी असाइनमेंट है यहाँ से फाइल अपलोड कर दोगे पीडीएफ फाइल जो भी असाइनमेंट होगी ठीक है इसको ऐड कर दोगे उसके बाद रूटीन यानी कि टाइम टेबल वगैरह यहाँ से हम देखते हैं ऐड करते हैं ठीक है तो ये मैं देख लेता हूँ किसी भी क्लास की फर्स्ट दिन क्लास वन की तो ये यहाँ पे इसमें जो है टाइम टेबल दिया हुआ ठीक है इसको आप एड कर सकते ठीक है स्क्रोलिंग करके इसको देख सकते हो सेक्शन वाइज देखना तो ये है सेक्शन वाइज भी देख सकते हो ठीक है यहाँ से आप 
और अगर एड रूटीन करनी है यहाँ से एड रूटीन करोगे आप ठीक है ये ईयर कौन सा है ठीक है उसके बाद क्लास कौन सी है यहाँ से सेक्शन कौन सा है सब्जेक्ट कौन सा है और डे कौन सा है ठीक है यहाँ पे टीचर कौन सा है उसका और स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम क्या होगा ठीक है एड रूटीन और रूम नंबर भी उसका आप यहाँ से देख दे सकते हो ठीक है और एड रूटीन कर दोगे आप यहाँ से उसके बाद अटेंडेंस में आ जाते हैं यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट की अटेंडेंस है इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो आप पी डी एस सी बी एस एक्सल किसी भी फाइल में ये यहाँ पे अटेंडेंस हमें शो कर रहा है ठीक है रोल नंबर के साथ उनकी अटेंडेंस शो कर रहा है ठीक है यहाँ पे क्लास सेक्शन वाइज है ठीक है यहाँ पे एड अटेंडेंस ठीक है यहाँ से किस क्लास की हमने अटेंडेंस लेनी है यहाँ पे सब्जेक्ट और डेट ठीक है और अटेंडेंस पे क्लिक कर दोगे तो अटेंडेंस ठीक है सेक्शन हमने सेलेक्ट नहीं था किया ठीक है तो ये हमारे पास आ गए ठीक है यहाँ से आप अटेंडेंस ले सकते हो ठीक है एड अटेंडेंस तो ये हमारे पास एड हो गई ठीक है इस तरह आप अटेंडेंस भी एड कर सकते हो इस टीचर की अटेंडेंस है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो ठीक है यहाँ पे एड टीचर अटेंडेंस और यहाँ पे हम अटेंडेंस चेक करते हैं तो ये हमारे पास ठीक है जिस भी डेट को होगी वहाँ से आप एड कर सकोगे ठीक है ये हमारे पास एड होगी तो उसके बाद एग्जाम में आ जाते हैं सबसे पहले एग्जाम है एग्जाम में क्या है उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं सीवीएस एक्सेल और पीडीएफ फाइल में एड एग्जाम करोगे एडिट कर सकते हो इसको और डिलीट भी कर सकते हो ठीक है डेट है एग्जाम का नेम और नोट ठीक है एग्जाम स्केड्यूल क्या है वो आप यहाँ से ऐड करोगे ठीक है यहाँ पे इसका कोई नहीं है क्लास वन का देख लेते हैं तो ये मेरे पास ऐड हुआ है ठीक है फिफ्थ सेमेस्टर या जो भी होगा आप ऐड कर सकते हो यूनिवर्सिटी या सेक्शन वाइज भी कर सकते हो ठीक है तो ये पी डी एस सीवीएस और ऐड स्केड्यूल कर सकते हो ठीक है यहाँ पे देखो एग्जाम क्लास सेक्शन कौन सा है सब्जेक्ट कौन सा डेट कौन सा टाइम फ्राम टू जो भी होगा रूम नंबर ठीक है ये हमारे पास स्टार्टिंग और एंड टाइम तो यहाँ से एग्जाम स्केड्यूल एड हो गया उसके बाद हमने ग्रेड एड करना है तो मैं लॉग इन करूँ दोबारा से हमने आ जाना है एग्जाम में और यहाँ पे ग्रेड में यहाँ पे डिफरेंट ग्रेड शो रहे हैं ठीक है तो ये आप अपने बजे सकते हैं कि उसका मार्क्स कितने आप टूट कितने होंगे ठीक है कितने मार्क्स लेके क्यों नहीं था कौन सा ग्रेड होगा उसके ग्रेड पॉइंट क्या होंगे ठीक है यहाँ पे ऐड ग्रेड करो यहाँ पे ग्रेड नेम ग्रेड पॉइंट के कितने होंगे ठीक है मार्क्स ऑन अप टू नोट पेस्ट अगर आपने भी देना है यहाँ पे नोट अगर देना है ठीक है एग्जाम अटेंडेंस इस तरह बाकी अटेंडेंस हमने देखिए इस तरह आप एग्जाम की अटेंडेंस भी यहाँ से ले सकते हो मैं भी अटेंडेंस रखता हूँ तो ये मैं शुक्र है ठीक है जो जो प्रेजेंट है जो जो एबसेंट है ठीक है यहाँ से एग्जाम अटेंडेंस यहाँ से एग्जाम सेलेक्ट कर लो ठीक है जो भी होगा उसके बाद क्लास सेक्शन अगर कोई है और उसके बाद बुक और यहाँ पे अटेंडेंस ठीक है तो ये हमारे पास और अटेंडेंस ठीक है जी जी सी अपने जो जो प्रेजेंट है उसको यहाँ मार्क कर दो और जो एबसेंट है उसको अनमार्क कर दो ठीक है तो वहाँ पे शो कर देगा आपको ठीक है उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मार्क्स ऑप्शन मार्क्स के ऑप्शन में यहाँ पे मार्क्स पे क्लिक करते हैं क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं कोई ठीक है इसको भी आप कॉपी कर सकते हो ठीक है डाउनलोड कर सकते हो किसी भी फाइल में ठीक है यहाँ से पी डी एस सी भी एक्सल में ठीक है सेक्शन वाइज अगर देखना तो सेक्शन वाइज आप यहाँ से देख सकते हो ठीक है 
का अलीहा रोल नंबर क्या है और यहाँ से आप एड मार्क करोगे ठीक है यहाँ से मैं फर्स्ट मैं कर लेता हूँ क्लास वन कर लेता हूँ सेक्शन ए कर लेता हूँ सब्जेक्ट कोई भी कर लेता हूँ मैं यहाँ से मार्क करता हूँ ऐड ठीक है तो ये क्लास के मार्क्स पर यहाँ बस हो रहा है ठीक है अटेंडेंस की कितने परसेंट है क्लास टेस्ट टेन परसेंट और कि उसके कितने भी होंगे ठीक है यहाँ से हम मार्क्स को ऐड कर सकते हैं उसके बाद मार्क्स की परसेंटेज सेट करनी है तो वो आप यहाँ से करोगे यहाँ से मार्क्स की परसेंटेज ऐड करोगे यहाँ परसेंटेज आप कुछ हो रही है ठीक है एग्जाम भी इतने की क्लास टेस्ट के कितने हैं और क्यूज के अटेंडेंस और एम पे पासिंग मार्क्स स्क्रीन को सबको मिला के जो हम बनते हैं ये हंड्रेड मार्क्स हैं टोटल ठीक है इनको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी फाइल में ठीक है तो यहाँ पे मार्क्स की टाइप और उसकी परसेंटेज आप सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है ये ऐड कर सकते हो उसके बाद प्रमोशन में आ जाते हैं प्रमोशन में हमारे पास क्या है हमने प्रमोट करना होता है क्लास को अगली क्लास में यहाँ स्टूडेंट्स को तो ये यहाँ पे हमारे पास हो गया ठीक है मैं यहाँ से कोई भी क्लास लग कर, कर लेता हूँ फिर ग्रोवान करता हूँ एडवांस में आ जाते हैं हम ठीक है तो ये पर्सिंग मार्क्स अगर इतने होंगे तो वो प्रमोट कर देगा अगर नहीं होगा तो वो नहीं करेगा ठीक है यहाँ पे अकेडमी की और क्लास टू में करेगा ठीक है वहां से नेक्स्ट टू में प्रमोट करेगा ये सबके पार्सिंग मार्क्स होंगे यहाँ पे तो मैसेज में आ जाते हैं मैसेज में अगर हम लोग मैसेज सेंड करना है ठीक है सिलेक्ट ऑल डिलीट करना है या रिफ्रेश करना है एडमिन को मैसेज जो है भेजा वो अभी यहाँ से ओपन करके इसको देख सकते हो ठीक है कन्वर्जन और ड्राफ्ट में उससे मैं सेंड हो चुके हैं जो रिसीव हुए हैं वो सारे आप यहाँ से देख सकते हो ठीक है जिनको डिलीट किया वो फ्रैश में आ जाते हैं तो वो भी आप देख सकते हो उसके बाद मीडिया में आ जाते हैं मीडिया आप ऐड कर सकते हो बुक्स वगैरह इमेज वगैरह यहाँ से क्रिएट फोल्डर करोगे कोई भी फोल्डर का मैं नाम देता हूँ वर्क करोगे तो वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा ठीक है तो उसमें मैं आप जो है मीडिया ऐड कर सकोगे तो कोई यहाँ पे ऐड हो गया मेल एस एम एस में आ ठीक है यहाँ से आप मेल एस एम एस कर सकते ठीक है ऐड मेल एस एम एस पेरेंट को स्टूडेंट को ठीक है उसकी टेम्पलेट बना के कोई डिफरेंट टाइप ठीक है यहाँ पे ठीक है टेम्पलेट अगर बनी है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं ठीक है यहाँ से मैं स्टूडेंट भी करता हूँ ठीक है डिफॉल्ट कर सकते हैं क्लास टू करते हैं टेम्पलेट एप्सन की माँ पर जो बनी है वो हम यहाँ से इसको करेंगे सब्जेक्ट में लिखेंगे उसको सेंड कर देंगे ठीक है लाइब्रेरी में अगर यहाँ पे मेम्बर भी शो करता है ठीक है क्लास वन कर ले लेते हैं तो ये हमारे पास मेम्बर है ठीक है यहाँ से व्यू कर सकते हो एडिट कर सकते हो डिलीट कर सकते हो या फिर सेक्शन वाइज आप मेम्बर्स को चेक कर सकते हो ठीक है उसके बाद में फेसबुक है ठीक है अवेलेबल है या नहीं उसको एडिट कर सकते हो यहाँ पर डिलीट कर सकते हो रैक नंबर क्या है क्वांटिटी क्या है उसकी प्राइस क्या है सब्जेक्ट कोड क्या है अक्सर 
सब मैथ है रोटी को डाउनलोड कर सकते हो इसी फाइल को यहाँ का बुक है मैं बुक ऐड करनी है बुक आपका सब्जेक्ट प्राइस क्वांटिटी एंड रैक नंबर उसके बाद इश्यू हम देख लेते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी आईडी लिखो लिखो अगर सर्च करोगे तो पता चल जाएगा किसको बुक इश्यू हुई है यहाँ पे मैं इसे बुक पे क्लिक करता हूँ ठीक है यहाँ से लाइब्रेरी आईडी हमें लिखनी है यहाँ पे सर्च बुक कौन सी है आज तक कौन सा है उसका और सब्जेक्ट कोड कौन सा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा ठीक है आपने किसी को इशू करनी है तो सीरियल नंबर क्या है इसकी और ड्यू डेट और नोट ठीक है और एड इशू इसके बाद हमारे साथ ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट पर क्लिक करो हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है रूट फेयर यानी उसका किराया कितना होगा ठीक है वही कल नंबर वाला क्या है उसका रूट नेम क्या है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो डिलीट कर सकते हो यहाँ से मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल की डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल की फाइल यहाँ पी डी जिसमें हम लोग करना चाहते हैं जो चीज़ें हैं रूट नेम और नंबर ऑफ व्हीकल और यहाँ पर फेयर किराया कितना होता है ठीक है नंबर भी यहाँ पे एड कर सकते हो या देख सकते हो जो जो उसके नंबर हैं ठीक है डाउनलोड कर सकते हो ऑल नंबर को किसी भी फाइल में ये सब में ठीक है ये यहाँ पे आप नंबर भी देख सकते हो जो जो नंबर हमारे पास हैं ठीक है इसको एडिट डिलीट या व्यू भी कर सकते हो ठीक है यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो उसका व्यू भी आपको दे देगा ठीक है ये भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो तो ये हमारे पास ठीक है उसको मेल भेजनी है एडिट करना पी डी एफ डी लेना है इसका प्रिंट लेना वो आप यहाँ से ले सकते हो ठीक है तो बस हॉस्टल में देखते हैं हॉस्टल पे क्लिक करो ठीक है ऐड हॉस्टल एड डिलीट ठीक है ऐड हॉस्टल पे क्लिक करो नेम हॉस्टल टाइप बॉयज है या कम्बाइन है जो भी होगा उसका एड्रेस और नोट यहाँ पे देखो एड होस्टल कर देगा यहाँ पे कैटेगरी एड करनी होती है ठीक है ऑलरेडी उसने हॉस्टल फीस बताई है क्लास टाइप क्या है ठीक है और हॉस्टल नेम क्या है एडिट एंड डिलीट की ऑप्शन भी है यहाँ पे एड कैटेगरी ठीक है यहाँ से हॉस्टल का नेम है क्लास टाइप क्या है उसकी फीस क्या है नोट यहाँ से हम देख सकते हो अपने हॉस्टल पे ठीक है यहाँ पे कोई भी क्लास ला कर लो अच्छा तो ये आपको मेम्बर भी शो कर रहा ठीक है ओके अच्छा ये आर डी जो हमारे पास स्टूडेंट साइड है ठीक है ये सारे शो करेगा और यहाँ पे आप अगर उसको मेम्बर ऐड करना हॉस्टल का तो यहाँ पे क्लिक करोगे हॉस्टल कौन सा उसने लेना है और उसकी टाइप कौन सी होगी ठीक है तो ऐड मेम्बर कर दोगे ठीक है तो उसको हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ से हमने प्रोवाइड कर देनी है ये हो गया उसके बाद हमारे पास सेक्शन वाइज अगर आप देखना चाहते तो ये हमारे पास ठीक है वो सारे स्टूडेंट शो करेगा ठीक है उसको प्लस के सामने ऐड करके आपने ऐड कर लेना उसके बाद अकाउंट में आ जाए यहाँ पे फीस टाइप है फी टाइप उसको आप डाउनलोड कर सकते किसी भी फाइल में ये इसकी डिफरेंट टाइप है डिलीट एंड एडिट एंड फी टाइप यहाँ से आप ऐड करोगे यहाँ पे फीस टाइप ऐड कर दोगे और यहाँ पे इसका नोट दे दोगे इन हम देख लेते हैं नेट स्लो है जिसकी वजह से ये लोडिंग में टाइम ले रहा है 
ये मेरे पास इनवाइस ही नहीं थी क्या फुली पेड है ऑन पेड है या पॉसिबली पेड है किसी ने हाफ पेमेंट की हुई तो वो हमें बस शो कर देते हैं यहाँ पे ठीक है यहाँ पे जिसने नहीं की यहाँ पे पेमेंट पे वो क्लिक करेगा इसको पे करने के लिए तो यहाँ पे वो इनवाइस अपनों देख ठीक है वो कितनी अमाउंट है और कैश से पे कर रहे हैं किसने वो यहाँ पे ऐड पेमेंट कर देगा ठीक है उसके बाद यहाँ से एडिट कर सकते हो व्यू कर सकते हो मैं इसको व्यू करता हूँ ठीक है तो ये मेरे पास उसकी जो है शो कर देगा इनवाइस ठीक है जिसमें फुल पे क्योंकि उसने फुल पे के देख लो उसका जो है डी अमाउंट है जीरो जीरो ठीक है अब हम क्या करते हैं ठीक है इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं फीस को अगर यहाँ पे डी अमाउंट का ठीक है जिस जिसने पे किया कर दिया वो इस तरह आपको फिल्टर करके दिखा देगा जिसने पार्सली पेड किया ठीक है जिसने नहीं पे की तो उसको आप यहाँ से डाउनलोड करके भी यहाँ फाइल में डाउनलोड कर सकते हो ठीक है एड इनवाइस करनी है तो यहाँ से एड इनवाइस करो आप स्कूल भी डिफरेंट जो है स्टूडेंट्स और डॉन की जो फीस भी डिफरेंट होती है क्लास बेहद सेम हो लेकिन कुछ की फीस डिफरेंस होती है तो वो आप यहाँ से करोगे ठीक है सिलेक्ट स्टूडेंट फी टाइप ठीक है यहाँ पे टाइप लिख दोगे अमाउंट और उसको डिस्काउंट कितना दिया कितने परसेंट दिया है वो आप यहाँ पे लिख दोगे और डेट जो भी होगी ठीक है एड इनवाइस कर दोगे यहाँ से उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री में आ जाते हैं यहाँ पे आपको पेमेंट हिस्ट्री शो करता है ठीक है एडिट और डिलीट कर सकते हैं इसको आप ठीक है ये नाइन ऑफ नाइन है जिसकी एडमिशन फीस वगैरह जो भी है कैश इसमें किस तरह पे किया ठीक है ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर देगा ठीक है फिल्टर करना तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे सिंपली वो फिल्टर भी कर देगा ठीक है एक्सपेंसिव हमारे कितने आए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो ठीक है यहाँ पे आपको शो कर रहा है ठीक है इसको एडिट और डिलीट कर सकते हो यहाँ पे ऐड एक्सपेंस कर सकते हो आप ठीक है यहाँ से नेम और डेट इसकी क्या थी अमाउंट कितनी हमारी उस पर हमारे कितने एक्सपेंसिव आए और नोट अगर कोई देना चाहते हो ठीक है अनाउंसमेंट में अगर नोटिस को जारी करना है तो यहाँ से आप नोटिस जारी करोगे नोटिस पे क्लिक करोगे ठीक है नोटिस ये डिफरेंट उन्होंने दिया ठीक है इनको व्यू करना है तो व्यू कर सकते हो एडिट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो ठीक है इसको डाउनलोड भी कर सकते हो किसी भी फाइल में एड नोटिस पे क्लिक करते हैं ठीक है ये मेरे पास मैंने नोटिस एड किया ठीक है बिल पेपर का ये वो है ठीक है ये मेरे पास टाइटल आ जाता है डेटा देती है और उसकी नोट ठीक है उसके बाद इवेंट्स एड करना चाहते हैं कोई स्कूल में हम इवेंट्स करवाते हैं तो वो ठीक है जिसमें चांद रहता है यहाँ इस तरह के इवेंट्स करते हैं को व्यू और डिलीट एडिट कर सकते हैं यहाँ से एड इवेंट कर सकते हो यहाँ स्कूल में कोई इवेंट कराते हैं तो वो भी आप एड कर सकते हो ठीक है यहाँ पे भी हो जाता है तो यहाँ पे देखें इसकी डेट और टाइम वगैरह शो कर रहा है यहाँ पे जो है टाइटल होगा ठीक है फाइल अगर कोई अपलोड करनी है तो आप पिक्चर वगैरह अपलोड कर सकते हैं हॉलीडे में आ जाते हैं हॉलीडे शो कर रहे हैं यहाँ पे व्यू कर लो और एडिट डिलीट अगर एड हॉलीडे कर नहीं यहाँ पे यहाँ पे सी बी एस पी डी एस किसी भी फाइल में हाँ डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे एड हॉलीडे हमने की हमने व्यू किया यहाँ पे तो ये मेरे पास हमने पिक्चर एड की हुई है और यहाँ पे एडिट कर सकते हो व्यू कर सकते हो प्रिंट कर सकते हो ये उसके बाद कुछ की डिटेल्स में 
टाइटल है फ्रॉम डेट टू डेट ब्राउज पिक्चर और डिस्क्रिप्शन या डिटेल वगैरह ठीक है तो रिपोर्ट में लेते हैं मतलब क्लास तो बोर्ड ऐसा सबसे पहले क्लास की मेन रिपोर्ट लेनी है वन की एक सेक्शन है गेट रिपोर्ट या उसको प्रिंट भी कर सकते हो आप यहां से एंड डायरेक्टली ठीक है मैं बस में रिपोर्ट शो कर दी ठीक है सब्जेक्ट कौन सा टीचर कौन सा है क्लास इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं टोटल सब्जेक्ट कितने हैं साइन हुए एग्जाम फीस कितनी है और टोटल फीस ईच सारा कुछ आपको यहां पे शो कर ठीक है और स्टूडेंट अकाउंट इनफो भी शो कर रहा है यहां पे आपको ठीक है फी डिटेल आपको यहां पे शो करेगा उसके बाद हमारे पास अटेंडेंस रिपोर्ट अगर हम लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहां से ले सकते हैं यहां से एब्सेंट सेलेक्ट कर लेते हैं क्लास ऑन कर लेते हैं सेक्शन में कर लेते हैं सब्जेक्ट में और डेट कोई भी हम अच्छी कर देते हैं कोई भी हम इसको गेट रिपोर्ट दे, दे लेते हैं अगर हम रिपोर्ट दे रहे ठीक है तो ये आपको यहां पे रिपोर्ट इसके लिए शो कर देगा हमारे साथ फोन नंबर भी शो कर देगा स्टूडेंट रिपोर्ट यहां पे कंट्री हॉस्टल या ट्रांसपोर्ट की जेंडर की लेनी है कोई भी लेनी है तो फीमेल की की और यहां पे गेट रिपोर्ट ठीक है अभी हमने भी रिपोर्ट ऐड नहीं की हुई थी इसलिए मैं वो शो नहीं कर रहा ये सेक्शन की गेट रिपोर्ट हम करते हैं अगर इसकी हमने ऐड की हो तो इसको मैं पूरा नहीं किसी से कुछ नहीं करा उसके बाद विजिटर इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं तो बात में साइन इन करना पड़ेगा अगर हम स्कूल में विजिट करना चाह रहा है तो उसके यहां पे उसे पास क्रिएट करना पड़ेगा ठीक है तो वो आप यहां से कर सकते हो ठीक है यहां पे कन नेम ईमेल फोन नंबर कंपनी उसके बाद कमिंग फ्रॉम कहां से वो वाला ठीक है मैं मिलना उसने किसको है और मेट टू ठीक है सेलेक्ट यू इधर हम यहां से यूजर सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पे रिप्रेजेंटेशन ठीक है फ्रेंड का फैमिली है कौन है वो ठीक है यहां अदर है वो यहां पे इसका इमेज शो होगा ठीक है और ऐड हो जाएगा और यहां पे क्रिएट पास और पास क्रिएट कर लेगा उसके बाद वो हमें जी स्कूल में आके एंट्री कर सकता है अगर वो एंट्री नहीं कर सकता ठीक है क्योंकि लेकिन पिक्चर उसने ऑलरेडी ले ली है तो वो यहां पे ऐड हो जाती है ठीक है इस तरह से हम ये भी विजिटर भी कर सकते हैं उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है एकेडमिक ईयर ऐड करना है तो वो अब यहां पे ऐड कर सकते हैं ठीक है 2017 है 2018 19 अभी चल रहा ठीक है उसको हम ऐड कर सकते हैं ठीक है ऐड एकेडमिक ईयर में यहां पे ठीक है ईयर और ये टाइटल जो भी होगा यहां पे ऐड कर सकते हैं उसके बाद सिस्टम एडमिन यहां पे ऐड सिस्टम एडमिन ऐड कर सकते हैं कोई नहीं ऐड कर हम ऐड करने को कंडीशन क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है जेंडर क्या है रिलीजन फोन नंबर जॉइनिंग डेट फोटो और की लॉग इन डिटेल रीसेट पासवर्ड अगर पासवर्ड को रीसेट करना है तो आप यहां से करोगे ठीक है यूजर किसका करना है और यहां पे यूजर नेम सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद न्यू पासवर्ड और रीटाइप न्यू पासवर्ड अच्छा उसके बाद हमारे पास है मेल एसएमएस टेम्पलेट यहां पे मेल और एसएमएस टेम्पलेट ऑलरेडी बना के रख सकते हो ठीक है ताकि जब सेंड करो तो फिर इसके कैप सारा मैसेज टाइप करो अब टेम्पलेट उठाओ और उसको थोड़ा सा एडिट करके इसको सेंड कर दो ठीक है तो वो अब यहां से ऐड कर सकते हो ठीक है 
ठीक है तो ये चीज है यहाँ पे ठीक है एस एम एस के टेम्पलेट एड करनी है यहाँ मेल की एड करनी है ठीक है वो अब यहाँ पे एड कर सकोगे इम्पोर्ट में है हमारे पास क्या भी ये पन हो जाता है तो बताता हूँ अच्छा यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो ठीक है ऐड टीचर या डाउनलोड सैंपल यहाँ पे आप कर सकोगे ठीक है अपलोड करना है तो अपलोड करते क्लिक करोगे उसको फाइल सेलेक्ट करोगे उसको अपलोड कर दोगे यूजर बुक्स या स्टूडेंट अगर काफी अपने बर्क में ऐड करने है तो वो आप कर सकते हो इम्पोर्ट या अपलोड ठीक है यहाँ पे सैंपल है उसके डिफरेंट वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है उसी सैंपल में अपने जो है स्टूडेंट्स को ऐड कर लेना हो यहाँ से अपलोड कर देना है ठीक है यहाँ पे ठीक है ये सैंपल उसका ठीक है इसको आपने करके और अपलोड कर देना सारी चीजें उसकी लिख के यहाँ पे जितना स्टूडेंट टीचर और बुक्स वगैरह का भी होगा ठीक है बैकअप अगर लेना तो अपने डाटा बेस का जो है बैकअप ले सकते हो ठीक है डाउनलोड एक्सल और आप डाटा बेस का बैकअप ले सकते हो रोल यहाँ पे आपने सिलेक्ट करने होते हैं ये मेरे पास है ठीक है इसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हो मैं एड रोल करता हूँ क्या मेरे पास मोडिएटर है या एड रोल यहाँ पे रोल का नाम कर दो एड कर दो एड रोल कर दो ठीक है उसका तो परमिशन क्या देनी है उनको जो हमने रोल एड किए जैसे स्टूडेंट मोडिएटर वगैरह है जिस तरह हमारे पास मोडिएटर है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसको उन्हें परमिशन क्या क्या देनी है अपनी वेबसाइट पे वो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ठीक है तो वो हमारे कौन कौन से डाटा तक एक्सेस कर सकता है ठीक है तो वो ये देखेंगे यहाँ से हम इसको परमिशन दे देंगे ठीक है एड एडिट डिलीट एंड व्यू ठीक है वो हमारे पास ये सारे हमारे पास जो डाटा है किस किस अगर वो सिर्फ ऐड कर सकता है या सिर्फ एडिट साथ एडिट कर सकता है डिलीट कर सकता है सिर्फ व्यू कर सकता है तो ये इसको हमने जहाँ परमिशन यहाँ से देनी होती है या उसको मैनेज करना होता है अब डेट में देते हैं यहाँ से तो ये आपका जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया इसको अपडेट के लिए हमारे पास यूज होता है सेटिंग में आ जाते हैं इसकी जनरल सेटिंग पेमेंट सेटिंग और एस सेटिंग ये हमारे पास डेमो में अभी वर्क नहीं करेंगे वो क्योंकि ये यहाँ पे डिसेबल है और ये आपको करनी पड़ेगी परचेज करने के बाद ठीक है जनरल सेटिंग में आ जाते हैं अच्छा यहाँ पे जो साइट का जो है टाइटल या स्कूल नेम जो भी आपका होगा वो अपने यहाँ पे दे देना ठीक है फोन नंबर अपना ईमेल एड्रेस ऑटो इनवाइस जनरेट या सर नो ठीक है करेंसी कौन सी है उसकी सिंबल क्या है फुटर में क्या शो जो यहाँ पे शो रहा है ठीक है यहाँ पे क्या शो होना चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो ठीक है देखने की नहीं गुजरना कर ठीक है उसके बाद हमारे पास एड्रेस वगैरह है उसका और डेट नोट ये हमारे पास कुछ जगह है यहाँ पे लोगो उसका ऐड करना आपने जो भी आपने ऐड करना अपने स्कूल का ठीक है अपडेट सेटिंग कर दोगे तो सेटिंग को अपडेट कर देगा यहाँ से ठीक है तो देखेंगे कॉपी राइट अब शो कर रहा है यूनिक यूनिक अकेडमी यहाँ पे नीचे शो कर रहा है ठीक है अच्छा ये हमारे पास हो गया ये हमारे पास सारी सेटिंग अभी बाकी दो वो परचेज करने के बाद ही करता है ठीक है अब यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर ये हमारे पास जो है टू ईयर यहाँ पे ईयर शो करता है उसके बाद हमारे पास नोटिस शो करता है यहाँ पे हमारे पास क्या है लैंग्वेज शो कर रहा ठीक है अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो हम करते हैं टीचर का लॉग इन के टीचर के पास कौन कौन से हमारे पास चीजें आ जाती है टीचर क्या क्या कर सकता है वेबसाइट पे तो ये 
है मेरे पास डैशबोर्ड आ जाता है ठीक है टीचर का और ये उसको जो मेड्यूल साइन किया गया है ठीक है वो ये है हमारे ठीक है मीडिया एग्जाम स्टूडेंट टीचर एकेडमिक अटेंडेंस एग्जाम मार्क्स मैसेज मीडिया ये ट्रांसफर वगैरह ठीक है यार उस पर टीचर के इसी तरह मैं इसको लागू करता हूँ <coughs> अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला स्टूडेंट का देख लेते हैं <coughs> तो ये स्टूडेंट का डैशबोर्ड है ठीक है वो यहाँ से अपने टीचर्स को व्यू कर सकता है ठीक है ये उसके टीचर्स हैं और एग्जाम्स का जो अटेंडेंस देख सकता है मार्क्स देख सकता है मैसेजेस वगैरह मीडिया लाइब्रेरी यहाँ से ठीक है ट्रांसपोर्ट वगैरह जो होंगी ठीक है मेंबर वगैरह सारा कुछ ये उसकी है कि वो मेंबर है कि नहीं ठीक है ये चीजें हैं स्टूडेंट की मेरे पास मैं उसका लागू करता हूँ उसके बाद पेरेंट की आ जाती है ठीक है तो ये पेरेंट का डैशबोर्ड आ जाएगा मेरे पास और ये उनको जो जो मड्यूल असाइन किया गया ठीक है ये यहाँ पे शो कर रहे हैं ठीक है ये पेरेंट के हो गए इसी तरह हमारे पास बाकी भी हमारे पास हैं जो हमने ऐड किए हैं ठीक है अकाउंटेंट है लाइब्रेरियन रिसेप्शनिस्ट है जैसे अकाउंटेंट है मैं इसको ऐड करता हूँ साइन करता हूँ तो अकाउंटेंट को क्या चीजें दी गई है वो ये वाली चीजें दी गई ठीक है ये वाला उसका डैशबोर्ड है अकाउंटेंट का इनवाइसिस कहाँ कितनी पड़ी हैं कितने फी हैं और फ्यूचर कितने इवेंट कितने हैं ठीक है ये हमारे पास अकाउंटेंट का डैशबोर्ड आ जाता है ठीक है एक सौ बत्तीस इनवाइसिस हैं ठीक है उसके बाद लाइब्रेरियन का है तो लाइब्रेरियन का मैं साइन कर लेता हूँ तो ये लाइब्रेरियन का है ठीक है टीचर सब्जेक्ट मैसेज वगैरह मीडिया में उसमें जितनी भी उसकी चीज़ें उसको साइन की गई हैं मैं उसको लॉग आउट करता हूँ लास्ट में बताया जाए रिसेप्शनिस्ट तो मैं उसको साइन करता हूँ ठीक है तो ये हमारे पास उसका डैश बुलाया जाता है उसको हमने क्या क्या चीजें साइन किया ठीक है अनाउंसमेंट है हॉस्टल की है और विजिटेड इंफॉर्मेशन है ठीक है और मीडिया मैसेज वगैरह टीचर ये चीजें हमने उसको जो है साइन की है या कुछ परमिशन दिया है मडिवल की रिसेप्शनिस्ट को ठीक है वो तो व्यू कर सकता है उसको एडिट नहीं कर सकता ठीक है या डिलीट भी आ, नहीं कर सकता हाँ डाउनलोड कर सकता है यहाँ से ठीक है तो ये कुछ चीजें थी ये सॉफ्टवेयर का कंप्लीट अगर आप बनवाना बनवाना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे